ওয়েলকাম টু দ্য সেভেন্থ এপিসোড অফ জেএনবিএসটি ম্যাথ জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বের অঙ্ক ক্লাসে আজকে আমরা সেভেন্থ নম্বর এপিসোডে আছি সেখানে আমরা সংখ্যা তত্ত্বের বা নাম্বার সিস্টেমের উপরে বিশেষ কতগুলি বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধির জন্য কতগুলি টেকনিক শিখে নেব আমরা শিখবো আজকে গণনা এবং হিসাব গুণে গুণে হিসেব করতে হয় এক থেকে একশো পর্যন্ত এক থেকে একশো অর্থাৎ প্রথম একশোটি সংখ্যার মধ্যে কতগুলি এই জিনিস আছে কতগুলি এই জিনিস আছে এইগুলোকে হিসেব করতে গেলে এক থেকে একশো পর্যন্ত খাতায় লিখে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা করে গুনতে হবে তো সেই গণনার ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় পরীক্ষার হলে গুনতে গিয়ে আমাদের ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সময় নষ্ট হয় তো সময় নষ্ট না করে ভুল ভ্রান্তি হবে না সঠিক অ্যান্সার করব কিভাবে তার জন্য আমাদের একটু বুদ্ধির প্রখরতা বাড়াতে হবে সেই বুদ্ধির প্রখরতা কিভাবে বাড়ানো যায় সেই হিসাবটাই আজকে আমরা করব গণনা করতে হবে এবং হিসাব করতে হবে তারপরে বুদ্ধি করে সেটাকে রেখে দিতে হবে যে আমরা কিভাবে সেটাকে নির্ণয় করতে পারি মনে করো এখানে এক থেকে শুরু করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত করে আমি একশো পর্যন্ত লিখলাম এবার প্রশ্ন হলো যে এক থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি আছে এবার গুনে যেতে হবে এক মৌলিক নয় যৌগিক নয় দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো উনিশ এইভাবে গুনতে 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 আমাদের যেতে হবে তো আমাদের এক্ষেত্রে কি করতে হবে এটাকে মুখস্থ করে রাখতে হবে এক থেকে একশো পর্যন্ত পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা আছে এই কথাটাকে সারা জীবন মনে রাখতে হবে তাহলে এক থেকে একশো পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা আছে এক্ষেত্রে আমরা দুই দাগে চলে যাওয়ার আগে আরো কয়েকটি জিনিস মনে রাখব সেটা হচ্ছে এক থেকে একশো পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলি রয়েছে তার মধ্যে একশো কয় অঙ্কের সংখ্যা তিন অঙ্কের নিরানব্বই কয় অঙ্কের শুরু হয়েছে কোথায় দুই অঙ্কের সংখ্যা দশে তাহলে দশ থেকে দশ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত এই দুই অঙ্কের সংখ্যাগুলির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি আছে আমরা জানি এক থেকে একশোর মধ্যে আছে পঁচিশটি তার মধ্যে এক অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা দুই তিন পাঁচ সাত একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে এক অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা কয়টি চারটে আর এক থেকে একশো পর্যন্ত আছে পঁচিশটি তার মধ্যে সাতের পরেই চলে যাবে এগারো কয় অঙ্কের হয়ে গেল দুই অঙ্কের তাহলে আমরা যদি বলি দুই অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা কয়টি পঁচিশ মাইনাস চার কয়টি হয় একুশটি তাহলে এবার আমাদের মনে রাখার বিষয় হচ্ছে এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা পঁচিশটি এক অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে চারটি আর দুই অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে একুশটি এই তিনটে জিনিস আমাদের ভীষণ গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে এক থেকে একশো পর্যন্ত যদি পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যা থাকে তাহলে এই পঁচিশটি মৌলিক সংখ্যাকে বাদ দিলে চলে আসবে যৌগিক সংখ্যা এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এক থেকে একশো পর্যন্ত যৌগিক সংখ্যা কয়টি হিসাব মতো একশো থেকে পঁচিশটি বিয়োগ করলে পঁচাত্তরটি হয় তাহলে আমি যদি উত্তর করি এক থেকে একশোর মধ্যে একশো পর্যন্ত যৌগিক সংখ্যা পঁচাত্তরটি তাহলে আমার একটু ভুল হবে কেন এই একশো থেকে পঁচিশটি যদি আমি মৌলিক সংখ্যা বিয়োগ করি তাহলে পঁচাত্তরটি যৌগিক সংখ্যা আমার পাওয়ার কথা কিন্তু আমরা জানি এক যে সংখ্যাটি সেই এক নামক সংখ্যাটি না যৌগিক না মৌলিক তাহলে এই যদি যৌগিকও না হয় মৌলিকও না হয় তাহলে পঁচাত্তরটি সংখ্যা আছে মৌলিক সংখ্যাকে বাদ দিয়ে সেই পঁচাত্তরের মধ্যে এক বাদ চলে গেলে থাকলো কত চুয়াত্তরটি এই চুয়াত্তরটি সংখ্যা কিন্তু যৌগিক সংখ্যা হবে তাহলে এবার আমার কথা হচ্ছে যে এক থেকে একশো পর্যন্ত যৌগিক সংখ্যা কটি আছে চুয়াত্তরটি এইবার এক থেকে একশো পর্যন্ত যতগুলি সংখ্যা আছে সবাই কি দুই অঙ্কের না সবাই কি এক অঙ্কের সবাই কি তিন অঙ্কের না তো আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে এক অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কয়টি আছে এক অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কটি আছে চার থেকে শুরু হলো ছয় হলো আট হলো নয় হলো কটি চারটি আর তিন অঙ্কের কটি আছে একশো কটা হলো একটা তাহলে এই এক অঙ্কের চারটে আর তিন অঙ্কের একটা এই চারটে আর একটা পাঁচটা এই পাঁচটাকে যদি আমি চুয়াত্তরটি থেকে বাদ দিই তাহলে দুই অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কয়টি সেটা বেরিয়ে যাবে তাহলে চুয়াত্তর থেকে পাঁচটাকে বাদ দিলে সিক্সটি নাইনটি এইটা হচ্ছে দুই অঙ্কের 
যৌগিক সংখ্যা 69 অর্থাৎ 69 টি আছে তো এবার আমরা আবার একটু রিভাইজ করে নেই যে 1 থেকে 100 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কত 25 টি এক অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা কত 4 দুই অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা কত 21 টি আর 1 থেকে 100 পর্যন্ত যৌগিক সংখ্যা কত 74 টি দুই অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কত 69 টি এক অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কত 4 টি তিন অঙ্কের যৌগিক সংখ্যা কত সেটা আমরা এখনো হিসাবের মধ্যে আনিনি 103 অঙ্কের এখান থেকে শুরু হলো তো আমরা দেখে নিলাম যে মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা কয়টি কয়টি এবার চলে আসব আমরা যুগ্ম এবং অযুগ্ম সংখ্যায় আমরা আগের একটা এপিসোডে শিখে নিয়েছি যে 1 থেকে 100 পর্যন্ত বলা হচ্ছে লাস্টের সংখ্যাটি জোর না বিজোর জোর যদি লাস্টের সংখ্যাটি জোর হয় তাহলে 1 থেকে 100 পর্যন্ত জোর সংখ্যা আছে 50টি আর বিজোর সংখ্যা আছে বিজোর সংখ্যা আছে 50টি মানে অর্ধেক অর্ধেক থাকে 1 থেকে 100 এর মধ্যে তাহলে জোর সংখ্যা কয়টি হলো 50টি আর বিজোর সংখ্যা কত হলো 50টি অর্ধেক জোর অর্ধেক বিজোর 1 3 5 7 9 11 এগুলো হচ্ছে বিজোর 2 4 6 8 10 12 14 16 এগুলি হচ্ছে জোর তাহলে 1 থেকে 100 পর্যন্ত যদি আমরা গুণি তাহলে আমরা কি পাবো 50টি পাবো জোর সংখ্যা আর 50টি পাবো বিজোর সংখ্যা এবার চলে যাব আমরা জোর বলতে যুগ্ম বিজোর বলতে অযুগ্ম এবার চলে আসো 5 নম্বর যেটা পাচ্ছি শূন্য কটি আছে 1 থেকে 100 পর্যন্ত শূন্য কটি আছে সেটা যদি আমাদের গণনা করতে হয় তাহলে আমাদের এইভাবে গুনতে হবে যে 10 এ একটা শূন্য তাহলে এবার আঙ্গুলে গুনে করতে পারি 10 এ একটা শূন্য 20 তে একটা শূন্য 30 এ একটা শূন্য 40 এ একটা শূন্য 50 এ একটা শূন্য 60 এ একটা শূন্য 70 এ একটা শূন্য 80 তে একটা শূন্য 90 তে একটা শূন্য 100 তে দুটো শূন্য তাহলে কটা হলো 11 টি 1 থেকে 100 পর্যন্ত আমাদের শূন্য আছে 11 টি তো এই যে 11 টি শূন্য আছে প্রতিবার না গুনে এটা আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবার যদি আসি আমরা 1 থেকে 100 পর্যন্ত 1 কয়টি আছে তাহলে আমরা কিভাবে গুনব 1 এ কয়টা 1 একটা 10 এ কয়টা একটা 11 তে দুটো 12 13 14 15 16 17 18 19 কটা হলো আচ্ছা 21 এ একটা 31 এ একটা 41 এ একটা 51 তে একটা 61 তে একটা 71 এ একটা 81 তে একটি 91 এ একটি আর 100 তে একটি তাহলে 16 আর 4 20 আর 1 21 টি তাহলে 11 টি যেমন শূন্য আছে 21 টি আছে 1 এবার যদি বলা হয় দুই কয়টি আছে হিসাব মতো আমার 21 টি হওয়ার কথা কিন্তু আমরা 91 পর্যন্ত 1 পেয়েছি কটা 20 টা তাই তো 91 পর্যন্ত বা 92 পর্যন্ত 2 পাবো 20 টা এবার 1 একটা বেড়ে গেল 100 তে গিয়ে আরেকটা 1 পেয়েছি কিন্তু 100 তে গিয়ে কি আর 2 পাবো পাবো না তাহলে 2 থাকবে 20 টা 3 ও থাকবে 20 টা এই ভাবে 9 পর্যন্ত চলতে থাকবে 20 টা তাহলে এবার আমি প্রশ্ন করছি যে 1 থেকে 100 পর্যন্ত শূন্য আছে কয়টি 11 টি 11 টি 1 থেকে 100 পর্যন্ত 1 আছে কয়টি 21 টি 1 থেকে 100 পর্যন্ত 2 আছে কয়টি 20 টি 3 আছে 20 টি 4 আছে 20 টি 5 আছে কয়টি 20 টি 6 আছে কয়টি 20 টি 7 আছে কয়টি 20 টি 8 20 টি 9 20 টি কিন্তু যদি এবার বলি 1 থেকে 100 পর্যন্ত 10 আছে কয়টি 10 তো দুই অঙ্কের সংখ্যা এ কিন্তু আর বাড়ে না 10 একটাই হয় সারা পৃথিবীতে একটাই 10 থাকে তাই তো তাহলে সংখ্যা তত্ত্বের হিসাবে হিসাব শাস্ত্রে আমরা একটাই 10 পাই তাহলে 1 থেকে 100 পর্যন্ত কয়টি 10 আছে একটাই 11 কয়টি আছে একটি তাহলে দুই অঙ্কের সংখ্যা যখনই বলবো তিন অঙ্কের সংখ্যা যখনই বলবো তারা কিন্তু একটি করেই থাকবে সমগ্র সংখ্যা তত্ত্ব গণনা করে হিসাব এবং তার থেকে বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি এই বিষয়টিতে আজকে আমরা পরবর্তী জায়গা চলে আসলাম যে 100 থেকে 199 100 থেকে 200 এবং 100 থেকে 300 বা 100 থেকে 400 100 থেকে 500 এই যে একটা রেঞ্জ বেড়ে যাচ্ছে এই রেঞ্জ যত বেড়ে যাবে কোন একটা সংখ্যা বা কোন একটা ডিজিট এগুলো কতবার আছে এটা হিসাব করতে এবার আমাদের আরো বেশি সময় লাগবে তো এই জায়গাটা আমাদের গুরুত্ব সহকারে শিখে রাখতে হবে এই যে বুদ্ধি করে আমাদের এই যে টেকনিকটা যদি আমরা শিখে রাখতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে অনেক সহজে আমরা উত্তর করতে পারব তো এই জায়গাতে বলে রাখি এখানে এই যে 100 থেকে 199 100 থেকে 200 200 থেকে 300 বা 100 থেকে 300 বা 100 থেকে 400 
এই জায়গার যে গণনাটা রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু এই জায়গা থেকে অনেক কোশ্চেন আসতে পারে বিগত দিনে আমরা আসার অভিজ্ঞতা পেয়েছি তো আমরা চলে যাব একশো থেকে একশো নিরানব্বই এর মধ্যে শূন্য আছে কয়টি তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই গুণে দেখতে হবে যে কটি আছে বাড়িতে আমরা প্রথমে একবার গুনে নিতে পারি গুনে নিয়ে আমরা দেখব যে কয়টি আছে তো গোনার পরে আমরা পেলাম যে কুড়িটি আছে কটি আছে কুড়িটি তাহলে একশো থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত কুড়িটি থাকে অথবা একশো এক থেকে একশো এক থেকে এক দুশো পর্যন্ত কুড়িটি থাকে তো এই যে কোনো রেঞ্জের মধ্যে আমরা যদি ধরি তাহলে কুড়িটি পাব এর পরবর্তী রেঞ্জে যদি চলে যাই যে একশো থেকে দুশো পর্যন্ত কয়টি শূন্য আছে তো একশো থেকে একশো নিরানব্বই পর্যন্ত তো কুড়িটি আমরা পেয়েই গেছি আবার দুশো থেকে গিয়ে কটা শূন্য বাড়লো দুটো শূন্য বাড়লো তাহলে কয়টা হলো বাইশটি হলো তাহলে একশো থেকে দুশো পর্যন্ত কয়টি শূন্য আছে বাইশটি এর পরবর্তী রেঞ্জে আমরা যখন চলে যাব যে একশো থেকে তিনশো পর্যন্ত কয়টি শূন্য আছে তো আমরা বলতে পারি বাইশের দ্বিগুণ হবে বাইশের দ্বিগুণ যদি চুয়াল্লিশ বলি তাহলে আমাদের ভুল হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যে একশো থেকে একশো নিরানব্বই আবার দুশো থেকে শুরু হলো দুশো নিরানব্বই আর এদিকে থাকলো তিনশো তাহলে এখানে পাবো কুড়িটি এখানে পাবো কুড়িটি আর এখানে পাবো দুইটি তাহলে বাইশের ডাবল করা যাবে না চুয়াল্লিশ করা যাবে না সব সময় মনে রাখতে হবে একশো থেকে একশো নিরানব্বই কুড়ি দুশো থেকে দুশো নিরানব্বই কুড়ি তিনশো থেকে তিনশো নিরানব্বই কুড়ি যদি এরকম আসে যে একটা স্টেপ জ্যাম করে দেয় যে একশো থেকে তিনশো বা একশো থেকে চারশো একশো থেকে পাঁচশো তাহলে আমাদের কুড়ি করে হিসাব করে লাস্টে পাঁচশোতে গিয়ে দুটো যোগ করব লাস্টে ছশোতে গিয়ে আবার দুটো যোগ করব তাহলে এইভাবে যদি আমাদের বলা হয় যে একশো থেকে নশো পর্যন্ত কয়টি শূন্য আছে তাহলে একশোর ঘরে কুড়িটি দুশোর ঘরে কুড়িটি তিনশোর ঘরে চারশোর ঘরে পাঁচশোর ঘরে ছশোর ঘরে সাতশোর ঘরে আটশোর ঘরে তাহলে আট দুগুণি ষোলো একশো ষাটটি শূন্য আছে কত পর্যন্ত আটশো নিরানব্বই পর্যন্ত নশোতে গিয়ে আরো দুটো তাহলে একশো বাষট্টিটি তাহলে এই অঙ্ক যদি আমাদের আসে আমরা একশো থেকে নশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে লিখে হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে যে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভুল হয়ে যায় হতে বাধ্য তো আমরা এই নিয়মে যদি করি দেখো একশো বাষট্টিটি বেরোলো তো আমরা অনায়াসে করতে পারলাম এবার যদি বলা হয় এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত কতগুলি শূন্য আছে তো আমার তখন কি করতে হবে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত কয়টি শূন্য আছে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত নটি শূন্য আছে কয়টি নটি নিরানব্বই এর পরে কত একশো একশো থেকে একশো নিরানব্বই একশো থেকে একশো নিরানব্বই দুশো থেকে দুশো নিরানব্বই তিনশো থেকে তিনশো নিরানব্বই চারশো থেকে চারশো নিরানব্বই পাঁচশো থেকে পাঁচশো নিরানব্বই ছশো থেকে ছশো নিরানব্বই সাতশো থেকে সাতশো নিরানব্বই আটশো থেকে আটশো নিরানব্বই নশো থেকে নশো নিরানব্বই কত হলো আট আর এক নয় তাহলে নয়টা ঘরে কুড়িটি করে যদি শূন্য থাকে কত হয় একশো আশিটি আর এক হাজারে কয়টি শূন্য আছে তিনটে তাহলে নয় আর তিন বারো দুই হাতে এক নয় একশো বিরানব্বই এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত একশো বিরানব্বইটি শূন্য আছে যেটা আমরা হিসাব না করেই আমরা আঙুল গুনে বলে দিতে পারলাম তাহলে এক থেকে এক হাজারের মধ্যে শূন্য বিষয়ক এই যে হিসাবটা রয়েছে গণনা না করে আমরা এই হিসাবটা করে নেব এবং এতে আমাদের বুদ্ধির প্রখরতা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে বাড়িতে তোমরা কি করবে একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাট একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি একশো কুড়ি থেকে দুশো পঞ্চাশ এইভাবে একটা রেঞ্জ ধরে নিয়ে তার মধ্যে কয়টি শূন্য আছে তার মধ্যে কয়টি এক আছে তার মধ্যে কয়টি দুই আছে এইগুলোকে গুনে বের করার একটা প্র্যাকটিস চালিয়ে যাবে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে এই অঙ্ক এখনো পর্যন্ত না আসলেও পরবর্তী সময় কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় কারণ এটাও কিন্তু একটা বুদ্ধির প্রশ্ন যে এন বি এস টি অর্থাৎ জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অঙ্ক প্রশ্নপত্রে আমরা সর্বদাই বুদ্ধির প্রখরতা বিচার করার জন্য যে সমস্ত সমস্যা তৈরি করা হয় সেইগুলোকে পেয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে এটাকে পেতেই পারি অদূর ভবিষ্যতে সেই সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায় তো আজকে আমাদের সেভেন্থ এপিসোড আমরা এখানে শেষ করব সেভেন্থ এপিসোডের ভিডিও যদি দেখতে হয় তাহলে আই এস জে এন বি এস টি এন এস সেভেন অর্থাৎ 
ইনফো সাগর জে এন বি এস টি নাম্বার সিস্টেম সেভেন্থ নাম্বার এপিসোড এই কোড নাম্বারটি যদি লিখে ইউটিউবে সার্চ করা হয় তাহলে এই ভিডিওটি শুধুমাত্র পাওয়া যাবে তো আমাদের এই ভিডিওটি অন্যান্য স্টুডেন্টদেরকে যদি জানাতে হয় তাহলে এই ভিডিওটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়াতে শেয়ার করা যেতে পারে লিংক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র এই কোড নাম্বারটা পরিচিতদের মধ্যে যদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়াতে শেয়ার করা হয় তাহলে অন্যান্য স্টুডেন্টস তারাও কিন্তু এই ভিডিওটি দেখে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিকে আরও সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে যেখানে লাইক চিহ্ন রয়েছে সেটাকে প্রেস করতে হবে আর যদি এই চ্যানেলে আজকে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব অপশানটিতে প্রেস করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখো দেখা হবে অষ্টম এপিসোডে সংখ্যা তত্ত্বের উপরে আরও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে